ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பிவி நம்ம தியரி டிஸ்கஷனில் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் வெக்டர் ஆட்டோ மாடல் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற டாபிக் வெக்டர் ஆட்டோ மாடல்னா என்ன அதுக்கு ரிலேட்டடான குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம ஏன் எழுதுகிறோம் அதோடய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை இப்போ கண்டினியூவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு அணு அமைப்பை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம அணு அமைப்பில் நம்ம எந்த கான்செப்டை பேசினாலும் எந்த கொள்கையை பேசினாலும் அது எலக்ட்ரானை பற்றினதாக தான் இருக்கும் எலக்ட்ரானோட பிஹேவியர் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட இயக்கம் இதை இதை பற்றினதாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரான்னா என்ன அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிவ்யூவ் என்ன எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன என்ன மாதிரியெல்லாம் ஒர்க் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற முழு டீட்டெயிலையும் நம்ம தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை படித்தா அது நமக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஒரு நிறைவாக இருக்கும் அப்படின்றதால நம்ம அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக கேத்தோட் ரேஸ் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இந்த கேத்தோட் ரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுருக்குறோன்னா அந்த கேத்தோட் ரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சது ஜே ஜே தாம்சன் அவர் வந்துட்டு இ பை எம் வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காரு அங்கே வந்து எமிட் ஆகிற பார்ட்டிகள் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் அதோடய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இ எம் இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலுமே அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு அதோட மில்லிகனும் அதை வெரிஃபை பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்தாச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேத்தோடைய டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா இதோட இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஏன்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்தே ரான்ஜன் தான் இதில் எக்ஸ்ரேவை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அது தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பெக்வரல் வந்துட்டு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறமா யுரேனியம் ரேஸ் அதுக்கப்புறமா எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் ஜே ஜே தாம்சன் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரூதர் ஃபோர்டு ஆல்ஃபா ரேஸ் பீட்டா ரேஸ் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நைன் நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் பார்த்திங்கன்னா லெனார்டு எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சயின்டிஸ்ட்டுமே இந்த கேத்தோட்ரிய டியூபில் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க சரிங்களா நிறைய இன்வென்ஷன் வந்து இதிலேருந்து தான் வந்திருக்கு அதாவது ஃபிசிக்ஸ் ஆரம்பித்ததே இதில் இருந்தால் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம சரிங்களா அப்போ இதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு யூனிட்டை படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலே ஃபிசிக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் நாலேஜ் நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதுதான் என்னோடய எய்ம் சரிங்களா இதை தொடர்ந்து நம்ம இதில் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா ஒளி மின் விளைவு இந்த ஒளி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா ஒளி மின் விளைவு இந்த ஒளி மின் விளைவை வந்து இதோட பேசிக் ஐடியாவை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது ஹெட்ஸ் தான் எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் இவர் இந்த கான்செப்டை சொல்கிறாரு அவர் என்ன ரிசல்ட்டாக கொடுக்குறாரு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இருந்து அப்படின்னா தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எமிட்டட் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ மெட்டல் ஒரு உலோக பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன அப்படின்றது தான் இவர் சொல்கிற கான்செப்ட் சரி எப்போ வந்துட்டு ஒரு உலோகம் உலோக பரப்பு எலக்ட்ரான்களை உமிழும் அப்படின்னா இதுதான் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் இருந்து அவர் அந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்குறாரு இது ஒரு கிளாஸ் டியூப் இதில் வந்துட்டு ஒரு லோ ப்ரெஷர் கேஸை ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு பம்போட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஃபோட்டோ கேத்தோடு இருக்கும் சரிங்களா இது வந்துட்டு பெர்ஃபரேட்டட் எலக்ட்ரோடு இந்த ரெண்டு ம இவர் யூஸ் பண்ணுறது இதில் வந்து எதை அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூவி லைட்டை தான் அப்ளை பண்ணுறாங்க இதோடய ஃப்ரீக்குவன்சி நியூ ஈக்குவல் டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் பர் செகண்ட் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ கேத்தோடையும் இந்த பெர்ஃபரேட்டட் எலக்ட்ரோடையும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் கொண்டு இணைச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த யூவி லைட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த யூவி லைட்டை அப்ளை பண்ணும்பொழுது எந்த தடையுமே இல்லாமல் இது போகணும் போயிட்டு ஃபோட்டோ கேத்தோடில் படணும் சரிங்களா இந்த ஃபோட்டோ கேத்தோடு தான் இந்த யூவி லைட்டை தடுத்து நிறுத்தும் அதனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எலக்ட்ரோடில் துளைகள் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அதனால தான் இதை பெர்ஃபரேட்டட் எலக்ட்ரோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துளையிடப்
ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரிங்களா இந்த கரண்ட் வந்துட்டு இந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகும் இதுதான் இங்கே பேசிக் கான்செப்ட் அப்போது வென் யூவி யூவினா அல்ட்ரா வயலட் லைட் பாசஸ் த்ரூ தி பெர்ஃபோரேட்டட் செகண்ட் எலக்ட்ரோடு இந்த செகண்ட் எலக்ட்ரோடு வழியாக ட்ராவல் பண்ணுது யூவி லைட் அப்படின்றதா அர்த்தம் அண்ட் இஸ் இன்சிடெண்ட் அப்பான் தி இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஃபோட்டோ கேத்தோடு அப்போது இந்த ஃபோட்டோ கேத்தோடு மேலே போயிட்டு விழுது அப்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா எ கரண்ட் இஸ் அப்சர்வ்டு டு ஃப்ளோ த்ரூ தி டியூப் அப்போது இங்கே வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றது தான் இங்கே இந்த எஃபெக்டை தான் திஸ் ஃபினாமினன் இஸ் கால்டு தி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சரிங்களா இந்த இதை ஒளி மின் விளைவு அப்போ ஒளி மின் விளைவு அப்படின்றதுலேயே நம்ம அந்த ஃபுல் மீனிங்கை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டெஃபினேஷனை ஈஸியாகவே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் தமிழில் சொல்லும்போது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஒளி மின் விளைவு அப்போ ஒரு ஒளி வந்து படும் பொழுது ஒரு லைட் வந்து படும் பொழுது அங்கே உருவாகிற எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டு தான் மின் விளைவு அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போது ஒளி மின் விளைவு அப்படின்றது தான் இதோட டெஃபினேஷன் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த ஒளி மின் விளைவு எதை பொறுத்து இருக்கும் எதை பொறுத்தெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த டியூப் இஸ் எவாக்குவேட்டட் டு எ வெரி லோ ப்ரெஷர் இம்ப்ளையிங் தட் கேஷியஸ் அயான்ஸ் ஆர் நாட் தி கேரியர்ஸ் ஆஃப் தி கரண்ட் சரிங்களா அந்த கிளாஸ் டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேஸ் எப்படி இருக்குன்னா வெரி லோ ப்ரெஷரில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த கேஸில் இருக்கிற அயான்ஸுக்கும் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்படின்றது தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் கேஸ் அயான்ஸ் நாட் கேரியர் ஆஃப் தி கரண்ட் அப்போது இங்கே உருவாகிற கரண்ட் முழுக்க முழுக்க அங்கே யூஸ் பண்ணுற ஃபோட்டோ கேத்தோட பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்றது தான் இங்கே மீனிங் அதுக்கடுத்தது அங்கே நம் அங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுற லைட் அதோட ஃப்ரீக்குவன்சி சரிங்களா இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பொறுத்து தான் இங்கே உருவாகிற எமிட் ப எமிட் ஆகிற பார்ட்டிகளும் இல்லை ஏதோ ஒரு எனர்ஜி எல்லாமே இருக்குது அப்படின்றது தான் இதுக்கு மீனிங் அப்போது அது எந்த மாதிரியான பார்ட்டிகள் அப்படின்றத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஹெட்ஸ் அப்படின்னா எ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வாஸ் அப்ளைடு டு தி ரீஜியன் பிட்வீன் தி ஃபோட்டோ கேத்தோடு அண்ட் இது செகண்ட் எலக்ட்ரோடு சரிங்களா அந்த ஃபோட்டோ கேத்தோடுக்கும் அந்த பெர்ஃபோரேட்டட் செகண்ட் எலக்ட்ரோடு இருக்கு இல்லைங்களா அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணுறாரு அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இண்டிகேட்டட் தட் அது எதை சொல்லுது அப்படின்னா தி கரண்ட் கன்சிஸ்டட் ஆஃப் தி ஃப்ளோ ஆஃப் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அங்கே உருவாகிற கரண்ட் அதோடய டைரக்ஷன் எதை மீன் பண்ணுது எதை நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னா அந்த உருவாகிற கரண்ட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளால் தான் உருவாகுது சரிங்களா அப்படின்றது தான் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் அப்போது இங்கே வந்து எமிட் ஆகிற பார்ட்டிகள் வெளியிடுற பார்ட்டிகள் எதுவாக இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஃபோட்டோ இது கேத்தோடைய டியூப்பில் பார்த்துருக்கோம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் தான் எமிட் பண்ணுது ஜே ஜே தாம்சன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்போது இது ரெண்டு ரிசல்ட்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது திஸ் இஸ் வெரி கிளியர் தட் தி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ப்ரெடிக்டட் பை ஜே ஜே தாம்சன் ஜே ஜே தாம்சன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சது எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் ஹெட்ஸ் பண்ணது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே அப்போது ஜே ஜே தாம்சனுக்கு முன்னாடியே இவர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னால் என்ன அப்படின்றத சொல்லிட்டார் அதிலிருந்து உருவாகிறது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா அப்போது ஜே ஜே தாம்சனோட ரிசல்ட் அதோடய வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஹெட்ஸோட ரிசல்ட்டோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது வெரிஃபைடு வித் தி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் ஆஃப் தி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சரிங்களா அப்போது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளோட ஜே ஜே தாம்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து கிடைக்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரியான பிஹேவியர் தான் அது ரெண்டுமே கொடுக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுக்கப்புறமா நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் லெனார்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா 
ஹெட்ஸு செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையே வெரிஃபை பண்ணுறார் சரிங்களா லெனார்டு யார்னா ஹெட்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்டு தான் ரிசர்ச் ஸ்காலர் சரிங்களா அவர் தான் வந்து வெரிஃபை பண்ணுறாரு அவர் வெரிஃபை பண்ணி அவர் ஒரு இஎம் இபிஎம் வேல்யூவை கொடுக்குறாரு சரிங்களா ஹூ மெஷர்டு தி இபிஎம் ரேஷியோ ஆஃப் தி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் ஷோடு தட் இட் வாஸ் தி சேம் ஆஸ் தட் ஃபார் எலக்ட்ரான் அப்போது நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் வந்துட்டு இவர் இஎம் இபிஎம் வேல்யூவை வெரிஃபை வெரிஃபை பண்ணுறாரு அதுக்கு முன்னாடியே மில்லிகன் ஜே ஜே தாம்சன் ரெண்டு பேருமே இந்த இபிஎம் வேல்யூவை சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இது எல்லாமே ஒன்றா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஒரே ஒரு பார்ட்டிக்கில் தான் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே மென்ஷன் பண்ணுறது அது எலக்ட்ரான் அப்படின்றது இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியுது உறுதியாக தெரியுது சரிங்களா இப்போ இதிலேருந்து நம்ம தெ இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுற கேஸுக்கும் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கும் உமிழப்படுற எலக்ட்ரானோ இல்லை எனர்ஜியோ அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இல்லை அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோட்டோ கேத்தோடு அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இதுதான் முழுசாகவே இங்கே ஒர்க் பண்ணுறது அப்போ நம்ம எந்த ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன அதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன மெட்டல் சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்தும் அந்த உமிழப்படும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்னென்னு புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதிலேருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம எதுக்காக ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை பார்க்குறோம் எங்கே அப்படின்னா இந்த ஹெட்ஸ் செஞ்சுருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சனோட ரிசல்ட்டும் இவரோட ரிசல்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே இவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா அங்கே வர நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து எலக்ட்ரான் அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது மாசு இருக்குது இவ்வளோ தான் சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் அங்கே அந்த சர்ஃபேஸில் எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன அப்படின்றத இவங்க யாருமே பேசலை சரிங்களா அப்போது இங்கே எவ்வளோ எனர்ஜி அந்த பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி என்ன அப்படின்றத யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐன்ஸ்டீன் தான் வந்து சொல்கிறார் சரிங்களா அப்போ பேசிக் ஐடியா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுக்கு கொடுக்குறது ஹெட்ஸு அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து வர பார்ட்டிகள் எல்லாமே இவங்க ஜே ஜே தாம்சன் மில்லிகன் லெனார்டு ஹெட்ஸ் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதோடய எனர்ஜி வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது எதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா ஒரு லைட் வந்து வேவாக பார்ட்டிகளா அப்படின்ற கன்ஃபியூஸ் அங்கே இருக்குது சரிங்களா வேவ் பார்ட்டிக்கல் டியூயலிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது டீப்ராலி இது சரிங்களா அப்போ டீப்ராலி கான்செப்ட் பிரகாரம் ஒரு லைட்டை வந்துட்டு இங்கே வேவாக எடுத்துக்கிறதா இல்லை பார்ட்டிகளாக எடுத்துக்கிறதா அப்படின்ற கன்ஃபியூஸில் ஒரு எனர்ஜி வேல்யூவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயமும் அடங்கி இருக்குது அப்போது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டு வந்து கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஐன்ஸ்டீனோட கான்செப்ட் இதே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி அவர் சொல்கிறது குவான்டம் தியரி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் எனர்ஜி வேல்யூவை கொடுக்கும்பொழுது குவான்டா ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவர் கொடுக்குறாரு சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஒன்றும் எலக்ட்ரான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் குவான்டா அப்படின்றது என்ன குவான்டானா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் நிறைய கான்செப்டுங்களை குவான்டம் மெக்கானிக்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அப்போ அடுத்த வீடியோவை அடுத்த வீடியோவில் குவான்டம் தியரி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா